இனி செய்திகளை விரிவாக பார்க்கலாம் ஹஜ் பயணம் மேற்கொள்ளும் இஸ்லாமியர்களுக்கு மத்திய அரசு வழங்கி வந்த மானியம் நிறுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில் மாநில அரசு அந்த மானியத்தை வழங்கும் என்று தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்துள்ளார் சட்டப்பேரவையில் விதி எண் நூற்று பத்தின் கீழ் அறிக்கை வாசித்த முதலமைச்சர் இந்தியாவிலிருந்து ஹஜ் பயணம் மேற்கொள்ளும் இஸ்லாமியர்களுக்கு ஆண்டுதோறும் வழங்கப்பட்டு வந்த மானியத்தை இந்த ஆண்டு முதல் மத்திய அரசு நிறுத்தியதை சுட்டிக்காட்டினார் இந்துக்களுக்கு மானசரோவர் செல்வதற்கும் கிறிஸ்தவர்களுக்கு ஜெருசலேம் செல்வதற்கும் தமிழக அரசு மானியம் வழங்குவது போல் தமிழகத்திலிருந்து ஹஜ் பயணம் மேற்கொள்ளும் இஸ்லாமியர்களுக்கு இந்த ஆண்டு முதல் மானியம் வழங்கப்படும் என்று கூறினார் இதற்காக ஆறு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்படும் என்றும் முதலமைச்சர் கூறினார் இதன் மூலம் இந்த ஆண்டு மூன்றாயிரத்து எண்ணூற்று இருபத்தி எட்டு பேர் பயனடைவார்கள் என்றும் கூறினார் இதேபோல் ஐநூற்று இரண்டு அரசு பள்ளி மற்றும் கல்லூரி விடுதிகள் ஐந்து கோடி ரூபாயில் புதுப்பிக்கப்படும் என்றும் அறிவித்த முதல்வர் ஐநூற்று இரண்டு மாணவியர் விடுதிகளில் சிசிடிவி கேமராக்கள் பொருத்தப்படும் என்றும் கூறினார் தொழிலாளர்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் வகையில் முதற்கட்டமாக இருபத்தைந்தாயிரம் தொழிலாளர்களுக்கு தலா இரண்டாயிரம் ரூபாய் மதிப்பில் பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் வழங்கப்படும் என்றும் முதலமைச்சர் தெரிவித்தார் இஸ்லாமிய பெருமக்கள் ஹஜ் புனித பயணத்தை மேற்கொள்வதற்காக மாமி இதயம் புரட்சி தலைவி அம்மாவின் வழியில் செயல்படும் அம்மாவின் அரசு இந்த ஆண்டு முதல் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஆறு கோடி ரூபாய் மானியம் வழங்கவும் இத்திட்டத்தின் கீழ் மூவாயிரத்தி எழுநூத்தி இருபத்தி எட்டு நபர்கள் இந்த ஆண்டு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொன்பதாம் ஆண்டு ஹஜ் புனித பயணம் மேற்கொள்வார் என்பதை இம்மாமன்றத்தின் மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துள்ளது தமிழகத்திலிருந்து நேபாளத்திற்கு யாத்திரை சென்று மலைப்பகுதிகளில் சிக்கியுள்ளவர்களை மீட்க துரித நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாக இந்திய தூதரகம் அறிவித்துள்ளது அங்கு சிக்கியுள்ள இருபத்தி மூன்று தமிழர்களை தொடர்பு கொள்ள உதவி எண்களும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன நேபாளத்தில் உள்ள கைலாய மலைக்கு சென்னையிலிருந்து யாத்திரை சென்ற இருபத்தி மூன்று பேர் மோசமான வானிலை காரணமாக நேபாள நாட்டில் உள்ள சிமிகோட் என்ற இடத்தில் தங்கினர் அவர்களில் நான்கு பேர் விமானம் மூலம் பாதுகாப்பான இடத்திற்கு சென்ற நிலையில் மிக மோசமான வானிலையால் விமான போக்குவரத்து நிறுத்தப்பட்டது இதனால் பத்தொன்பது தமிழர்கள் உட்பட ஏராளமானோர் கடந்த ஐந்து நாட்களாக மலைப்பகுதிகளிலேயே சிக்கியுள்ளனர் மோசமான வானிலை தொடர்வதால் விமானம் மூலம் அவர்களை மீட்கும் நடவடிக்கையில் சற்று தொய்வு ஏற்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் அவர்களுக்கு தேவையான மருத்துவ உதவிகளும் உணவு மற்றும் தங்குவதற்கு பாதுகாப்பான இடங்கள் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக இந்திய தூதரகம் தெரிவித்துள்ளது மேலும் அங்கு சிக்கியுள்ளவர்களின் நிலையை அறிந்து கொள்ள உதவி எண்களும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன தமிழகத்திலிருந்து சென்ற இருபத்தி மூன்று பேர் குறித்த தகவல் அறிய ஒன்பது ஏழு ஏழு ஒன்பது எட்டு பூஜ்ஜியம் எட்டு ஐந்து பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஆறு நான்கு இரண்டு ஒன்பது ஏழு ஏழு ஒன்பது எட்டு ஐந்து ஒன்று ஒன்று பூஜ்ஜியம் ஏழு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஆறு என்ற உதவி எண்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன நேபாளத்தில் யாத்திரை சென்று மலைப்பகுதியில் சிக்கிய இருபத்தி மூன்று தமிழர்கள் பாதுகாப்பாக உள்ளதாக மீன்வளத்துறை அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை பட்டினப்பாக்கத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் விரைவில் அவர்கள் தமிழகம் திரும்ப நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாக கூறினார் சேர்ந்தவங்க வந்து ஒரு இருபத்தி மூணு பேர் போயிட்டு அதில் வந்து இந்த வெதர் கண்டிஷன் அங்கே வந்து ரொம்ப மோசமாக இருக்கிறதுனால சிமி கோட்டி என்ற இடத்துல அவங்க வந்து இப்போ வந்து பாதுகாப்பாக தான் இருக்கிறதா தகவல் கிடச்சிருக்கு ஸோ சட்டமன்றத்தில் இது மாதிரி இது வந்து ஒரு கேள்விகள் எழுப்பப்படலாம் அதனால் எழுப்பப்படும் போது நான் டீட்டெயிலாக போக முடியாது ஆனால் வந்து அவங்க வந்து பாதுகாப்பாக இருக்காங்க அதனால் நிச்சயமாக வந்து வெதர் நல்லாயிட்ட பிறகு அவங்க வந்து சென்னை வர்றதுக்கு உரிய வாய்ப்புகளாக இருக்குது பத்திரமாக இருக்காங்க அவங்க அரசு போக்குவரத்து கழகத்திற்கு படுக்கை வசதி கொண்ட நவீன பேருந்துகள் உட்பட ஐநூற்று பதினைந்து புதிய பேருந்துகளை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிமுகம் செய்து வைத்தார் சென்னை கோவை உள்ளிட்ட அரசு போக்குவரத்து கழக கூட்டத்திற்காக புதிய பேருந்துகள் வாங்கப்பட்டுள்ளன அதன்படி தனியார் ஆம்னி பேருந்துகளுக்கு இணையாக படுக்கை வசதி கொண்ட அதிநவீன பேருந்து மற்றும் சொகுசு பேருந்து விரைவு பேருந்து என மொத்தம் ஐநூற்று பேருந்துகள் வாங்கப்பட்டன இந்நிலையில் சென்னையில் தலைமை செயலகத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கொடியசைத்து அறிமுகம் செய்து வைத்த பின் சம்பந்தப்பட்ட கோட்டங்களுக்கு பேருந்துகள் அனுப்பப்பட்டன இந்த நிகழ்ச்சியில் துணை முதலமைச்சர் ஒ பன்னீர்செல்வம் போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் எம் ஆர் விஜயபாஸ்கர் உள்ளிட்ட அமைச்சர்கள் பங்கேற்றனர்
நியாய விலை கடைகளில் தொடர்ந்து மூன்று மாதங்கள் பொருட்கள் வாங்கவில்லை என்றாலும் ரேஷன் கார்டு ரத்து செய்யப்பட மாட்டாது என்று தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது மூன்று மாதங்கள் தொடர்ந்து ரேஷன் கடைகளில் பொருட்கள் வாங்கவில்லை என்றால் ரேஷன் கார்டு ரத்து செய்யப்பட வேண்டும் என்று மத்திய உணவுத்துறை அமைச்சர் ராம்விலாஸ் பாஸ்வான் அண்மையில் கூறியிருந்தார் இதற்கு பல்வேறு கட்சியினரும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர் இந்த நிலையில் தமிழகத்தில் இதை பின்பற்றக்கூடாது என்று சட்டப்பேரவையில் திமுக உறுப்பினர் மா சுப்பிரமணியன் கோரிக்கை வைத்தார் இதற்கு பதிலளித்து பேசிய உணவுத்துறை அமைச்சர் காமராஜ் இது மத்திய அமைச்சரின் அறிவுரைதான் என்றும் அரசின் கொள்கை முடிவு அல்ல என்றும் குறிப்பிட்டார் தமிழகத்தில் ஐந்து மாதங்கள் ரேஷன் கடைகளில் உணவு தானியங்கள் வாங்காமலும் இருந்தாலும் சம்பந்தப்பட்ட நபர் அதே பகுதியில் வசிப்பதை உறுதி செய்யும் பட்சத்தில் அவருக்கு மீண்டும் பொருட்கள் வழங்கப்பட்டு வருவதாக தெரிவித்தார் எனவே வரும் காலங்களிலும் இதே நடைமுறை தொடரும் என்றும் மத்திய அமைச்சரின் அறிவுரை தமிழகத்தில் அமல்படுத்தப்பட மாட்டாது என்றும் அமைச்சர் காமராஜ் விளக்கம் அளித்தாா்